بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے حاضر رہو واضح رہو اور صدا ہمیشہ مسکراندے رہو آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست سی یونیک سی ریسیپی لے کر آئی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے چکن لیا چکن کا قیمہ ہے بالکل باریک مشین سے نکلوا لیں اور اس میں ایڈ کر دوں گی تقریباً گارلک ہے میرے پاس اس کے ایک چمچ گارلک کا پیسٹ ہے اور ہرا دھنیا ایڈ کریں گے ہم بھر کے اپنی مرضی آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک پیاز ہے میرے پاس اس کو میں نے نا کدو کش کر لیا تھا اور اس کا پانی نکال لیا میں نے ساتھ اس میں ایڈ کر رہی ہوں بریڈ کرمز ہے میرے پاس اگر آپ لوگ بازار سے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے گھر میں بنائے ہیں ساتھ اس میں ایڈ کر دوں گی میرے پاس ہے چاٹ مسالہ ایک چمچ پیپٹی کا پاؤڈر ہے ایک چمچ اگر آپ کے پاس پیپٹی کا پاؤڈر اویلیبل نہیں ہے تو آپ چلی فلیکس بھی یوز کر سکتے ہیں اور پسی ہوئی لال مرچ بھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ساتھ اس میں ایڈ کر دوں گی کالی مرچ ہے میرے پاس ایک چمچ نمک ڈالیں گے اس پہ ذائقہ اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد میں نے اس کے کباب بنا لیے ہیں یہ دیکھیں کباب ریڈی ہو چکے ہیں فرائی کے لیے اب ہم ان کو فرائی کریں گے میں نے دو چمچ آئل لے لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو عدد پیاز ہے میرے پاس اسمال سائز کے پیاز کو میں ہلکا سا روسٹ کرنا ہے دو عدد ہری مرچیں اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دوں گی میرے پاس تقریباً تین عدد چھوٹے بڑے ٹماٹر ہیں اب ان تمام چیزوں کو جو ہم نے اچھے طریقے سے روسٹ کر لینا ہے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دوں گی تین سے چار لہسن کی گلیاں جو ہوتی ہیں اب اس کو کریں گے سوتے مینس ہم اس کو روسٹ کرنے والے ہیں اب اس میں ایڈ کر دوں گی نمک ہے میرے پاس اس میں ذائقہ اور ساتھ اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ سرکے کا یہ دیکھیں روسٹ ہو گئی ہماری چیزیں بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اس میں سے اب ان تمام چیزوں کو ٹھنڈا کر کے ہم گرائنڈ کر لیں گے اب دوبارہ سے میں نے فرائی پین لیا ہے اور اس میں میں نے تقریباً دو چمچ آئل ایڈ کیا ہے جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہوگا اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی آئل تھوڑا گرم ہو جائے ہمارا ابھی آئل تھوڑا ٹھنڈا ہے تو ساتھ ہی ہم اس میں کباب ایڈ کر دیں گے اور کباب کو ہم لوگوں نے فرائی کر لینا ہے ڈی فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ یہ ہلکے سے آئل میں بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے تمام کباب جو ہیں میں نے اس میں رکھ کے رکھ دیے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ کباب بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں ایک پاؤ کیمے سے ہم نے یہ بنائے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے کباب فرائی ہو چکے ہیں اور کتنا زبردست کلر آ گیا ان کا میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کا کلر چیک کرواتی ہوں پک گئے ہیں اور آپ کو پتہ کیمہ بہت جلدی پک جاتا ہے وہ بھی چکن کا ہو یہ دیکھیں کتنی زبردست لک آئی ہے اور چکن کا قیمہ جو ہے وہ آلموسٹ جلدی ڈین ہو جاتا ہے اب فرائی پین لیا ہے دوبارہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو عدد پیاز ہے میرے پاس اسمال سائز کے اس کو ہلکا سا ہم سوتے کریں گے اس کو بھی ہم نے گولڈن فرائی وغیرہ نہیں کرنا بس ہلکا سا سوتے کرنا ہے یہ دیکھیں اب ساتھ اس میں ایڈ کر دوں گی میرے پاس چار عدد چھوٹے اسمال ٹماٹر ہیں میرے پاس اگر آپ لوگوں کے پاس بڑے ہیں تو آپ دو یا تین عدد ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس اسمال سائز کے ٹماٹر اس لیے میں نے چار سے پانچ عدد اس میں ایڈ کیے ہیں تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے بہت اچھا سے ریڈی ہو جائے اب ساتھ میرے پاس ریڈ شملہ بھی جو ہوتی ہے نا ریڈ بیل جس کہتے ہیں وہ میں نے ایڈ کیا ایک عدد اس سے جو ہمارا مسالہ ہے اور جو ہمارا کبابوں کا اس کا ٹیسٹ آنے والا ہے وہ بہت ہی زبردست ڈیولپ ہوگا اور ایک یونیک قسم کا ٹیسٹ آپ کو آئے گا اس ریسیپی کو جب آپ بنائیں گے ٹرائی کریں گے یہ سوتے ہو گیا ہماری ساتھ تمام چیزیں نمک ڈال دوں گی اس پہ ذائقہ اور ساتھ میں پسا ہوا زیرا کٹا ہوا بھنا کٹا ہوا زیرا اور ایک چمچ چینی کی ایڈ کروں گی اس سے ہمارا فلیور ڈبل ہو جائے گا ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ سرکہ اس میں یہ دیکھیں بس اس زیادہ مسالے ایڈ نہیں کریں گے آپ نے دیکھا میں نے پہلے بھی جو کباب ریڈی کیے اس میں زیادہ مسالے ایڈ نہیں کیے بہت کم مسالے تین سے چار زیادہ نہیں ہیں تو یہ بہت زبردست سی ڈش ہماری جو ہے تیار ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارا جو کباب کا مسالہ وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو بہت زیادہ ہم نے کوک نہیں اوور کوک نہیں کرنا ہے کہیں بالکل ہی پکے ملیدہ سا بن جائے یہ دیکھیں بس اتنا سا ہم نے اس کو روسٹ کرنا ہے اب ساتھ ہی جو کباب فرائی کیے تھے نا ہم نے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ون بائی ون یہ دیکھیں اب اس کو ہلکا سا ہم ہلائیں گے تاکہ جو کباب ہیں وہ اس کے ساتھ ان کا فلیور جو ہے وہ ٹچ میں آ جائے یہ دیکھیں جی اس کو سیٹ کر دیں سیٹ کر دوں گی میں 
अब मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम करनी है और तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट इसको आपने कवर कर देना है तो ये देखिएगा कि इतनी ज़बरदस्ती ये रेडी हो जाएगी यदि पंद्रह मिनट बाद ही देखिए माशाला जी हमारे जो कबाब है उसका जो ग्रे मसाला है हमने तैयार किया था ना ये रेडी हो चुका है इसमें से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है देखें अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी बसमान ये देख लें एक यूनिक सी रेसिपी है आप इसको ट्राई करेंगे ना आपको बहुत अच्छी लगेगी ये देखें ज़बरदस्ती हमारी कबाब की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है और ये कबाब बनाना इतनी आसान है कि कोई बच्चा भी बना सकता है जो टीन एज गर्ल्स हैं वो भी बना सकती हैं ये देखें और इसके साथ जो प्याज का जो हमने सॉस बनाया है वो इसके साथ रखा हुआ है मैंने ये देखें अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बना है माशा जैसे इसकी लुक है ना वैसे ही इन शाला इसका टेस्ट भी होगा अब इसको डिप करेंगे सॉस में और साथ ही हम इसको टेस्ट करेंगे बसमीम वाह ज़बरदस्त बहुत यमी क्रीमी और टेंडर किस्म के कबाब बने हैं जूसी लेकिन शक्ल से आपको लग रहे होंगे जूसी है बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के और ये साथ इसका जो हमने सॉस बनाया था प्याज टमाटर हरी मिर्चों का वो है साथ ज़बरदस्त ही वाली रेसिपी तैयार हो चुकी है गर्म गर्म भाप निकल रही इसके अंदर से आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है और आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिए मनु तो वही इजाज़त फिर मिलते हैं अल्लाह हाफिज़